ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் மை நானியா ஸ்டுடியோ இல்லை ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பர்வான ஒரு ஃப்ளவர் தான் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ரீசெண்டாக நான் ஃப்ளவர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணலை பட் இன்றைக்கி தான் நான் போடுறேன் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க போகுது இந்த ஃப்ளவர் இந்த ஃப்ளவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாருடைய நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து டைனிங் டேபிளில் வந்து இந்த ஃப்ளவரை வச்சுருப்பாங்க அப்படி ஒரு அழகான ஃப்ளவர் தான் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ப்ரஷ்ஷு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன ப்ரஷ்லாம் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னா ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துருக்குறேன் ஓகே ஒரு பெரிய ரவுண்ட் ப்ரஷ் தென் சின்ன ரவுண்ட் ப்ரஷ் ஒன்று எடுத்துருக்குறேன் நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற இந்த ப்ரஷ் தான் எடுத்துருக்கிறேனா அதுக்கப்புறமா நமக்கு பேப்பர் வேணும் நான் வாட்டர் கலர் பேப்பர் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் லைட்டாக நான் ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு லைன் ட்ராயிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் வீடியோ கூட சேர்த்து நான் வந்து அந்த லைன் ட்ராயிங்கையும் போட்டுருவேன் வாட்டர் கலர்ஸ் வேணும் இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் இந்த ஃப்ளவர் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி லைட்டான கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கலர்ஸ் வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ வெட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய பேப்பரை நீங்கள் வந்து இந்த வாட்டர் கலர் வெட் அண்ட் வெட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வாட்டர் கலர் பேப்பரை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டான வாட்டர் கலர் பேப்பரோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுன்னா பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வெட் பண்ண அப்புறமா இலைகள் எங்கெல்லாம் இருக்குமோ அங்கே வந்து லைட்டை நான் வந்து க்ரீன் ஷேட் கொடுத்துக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லா வீடியோலையும் பண்ணுறது தான் ஸோ நீங்கள் இப்போ புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் வெட் பண்ண அப்புறமா நம்ம அங்கங்கே இந்த மாதிரி கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது வந்து ஸ்கெட்சு போட்டிருப்போம் இல்லையா அதை மறைக்காத மாதிரி அதாவது ஸ்கெட்சை விட அதிக அளவில் அந்த கலர்ஸ் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளவர் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இதுக்கு நான் இதுக்கு நான் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆரஞ்சு கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கும்போது நல்ல டார்க்கான ஆரஞ்சு மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம லைட்டாக தான் பெயிண்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஃப்ளவர் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதழ்கள் வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த இதழ்களினுடைய சென்டர் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அங்கே மட்டும்தான் கலர்ஸ் வந்து லைட் டார்க்காக இருக்கும் மற்ற ஏரியாவில் லைட்டாக தான் இருக்கும் நான் அதே மாதிரி தான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சென்டர் பார்ட்டில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ லைட்டாக நான் ப்ளெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி இப்படி ப்ளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் யார் வேணால் இது பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அழகாக ஹாலிடேஸில் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சூப்பராக எல்லாருமே வந்து இது ட்ரை பண்ணலாம் என்னோடய சேனலை இல்லை வீடியோவை நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கரையும் டச் பண்ணி விட்டுருங்க இதே மாதிரியான வாட்டர் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் வீடியோ நிறையவே இருக்குது ஸோ நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை காட்டுங்க இதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் நல்லது தான் ஃபுல்லாகவே நான் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ப்ளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் அந்த இதழ்களை இப்போ வந்து இலை இருக்குது இல்லையா நான் வந்து லைட்டாக வந்து க்ரீன் ஷேட் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அதில் வந்து நான் இலைகள் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த இலைகள் நீங்கள் எப்போ பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேப்பரை நீங்கள் வெட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அது ஃபுல்லாக காய காயிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடணும் அப்போது தான் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு வேணும் இதுதான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நான் நிறைய வாட்டர் கலர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கீழே தெரிகிற என்னோடய சேனல் நேமை வந்து கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ்லாம் இருக்கிற பேஜுக்கு போயிடும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி 
காயிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மொட்டுகள் பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் லைட்டாக வந்து அங்கங்கே ரெட் கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லையா அதான் மொட்டுகள் இப்போ லீஃபுக்கு அழகாக அந்த சின்ன சின்ன கோடுகள்லாம் நான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இந்த க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து சாப் க்ரீன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் நிறைய பெயிண்டிங்கில் வந்து இந்த சாப் க்ரீன் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச டார்க் க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லைட் க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லோ க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிறிஸ்மஸ் க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனுடைய இலைகள் வந்து ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும் நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃப்ளவர் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஃப்ளவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிடுவேன் கொஞ்சம் அந்த மொட்டுகளே லைட்டாக வந்து க்ரீன் கலர் இருக்கும் இல்லையா அதை நான் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃப்ளவர் நம்ம இன்னும் பெயிண்ட் பண்ணி முடிக்கலை கொஞ்சம் அது ட்ரை ஆகட்டும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் வந்து என்ன வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ப்ரஷ்ஷு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கெட்ச் போடுவோம் அதுக்கப்புறமா பெயிண்ட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டார்க்கான ஷேட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம திரும்ப அந்த ஃப்ளவர் கோருவோம் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா சென்டர் பார்ட்டில் மட்டும்தான் நமக்கு டார்க்காக வேணும் மற்ற ஏரியாவில் வந்து லைட்டாக தான் வேணும் அப்படின்னு ஸோ நான் அதுக்காக ஒயிட் யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து சென்டர் பார்ட் மட்டும் நல்லா டார்க்காகவும் மற்ற இடங்களில் வந்து லைட்டாகவும் இருக்கும் எப்போவுமே வந்து ஃப்ளவர் பெயிண்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து தனித்தனியாக தான் பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்போது தான் நம்ம பெயிண்ட் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி பெயிண்டிங் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷேட் கொடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து இதை ஷேட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வாட்டர் யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுடணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒயிட் யூஸ் பண்ண இடம் மட்டும் நல்லா டார்க்காக இருக்கும் நான் வந்து பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் இப்போ லைட்டாக வந்து சென்டர் பார்ட்டை நல்லா டார்க்காக பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஃபஸ்ட்டு பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா லைட்டாக வந்து டார்க் ஷேட் கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பெயிண்டிங் நீங்கள் வந்து எல்லா ஃப்ளவருக்குமே இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதழ்கள் வந்து நம்ம எப்போவுமே தனித்தனியாக தான் பெயிண்ட் பண்ணுவோம் இதழ்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது அந்த இதழ்களுடைய ஓரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃப்ளவர்ஸில் வந்து டார்க்காக இருக்கும் சிலதில் லைட்டாக இருக்கும் அந்த மகரந்தங்கள் கூட இணைஞ்சிருக்கிற அந்த பார்ட்டை வந்து நல்லா டார்க்காக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டான பாட்டை பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா டார்க்கானதை பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு அந்த பெயிண்டிங் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு லுக் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம இது வந்து இதழ்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ அந்த குட்டி குட்டியான கோடுகள் மாதிரி நமக்கு இருக்கணும் ஃப்ளவரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சின்ன சின்னதாக இதழ் அதாவது இதழ்கள்லையும் சரி இலைகள்லையும் நம்ம பார்க்கலாம் குட்டி குட்டியான கோடுகள் இருக்கும் அந்த கோடுகள் தான் அந்த பூக்களுக்கும் இலைகளுக்கும் ஒரு அழகை தருற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் எங்கேயும் வெளியே போக முடியல ஸோ எனக்கு ரியல் ஃப்ளவர்ஸை வந்து காட்ட முடியல பட் வந்து இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் அந்த மாதிரி ரியல் ஃப்ளவர்ஸை வந்து உங்களுக்கு காட்டணும் அப்போ வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம வந்து சென்டர் பார்ட்லாம் பெயிண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் மொட்டுகள் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைட்டான ஷேட் தான் கொடுத்துருப்போம் அதை டார்க்கன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா லீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பரவு கூட நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ட்ரையான அப்புறமா பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ சென்டர் பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லில்லி பூ ஓகே இந்த லில்லியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட்டி குட்டியான டாட்ஸ் இருக்கும் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மகரந்தங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா மகரந்தங்கள் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நீள கோடு மாதிரி தான் இருக்கும் 
எந்த ஃப்ளவரில் நம்ம பார்த்துருப்போம் செம்பருத்தியில் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான நீளமான மகரந்தங்கள் தான் இருக்கும் அதில் வந்து அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி குட்டி குட்டியான பிளாக் கலர் டாட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ஃபினிஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெ நீளக் கோடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு டாட் மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ளவர் வந்து ஓரளவு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃப்ளவர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு இந்த ஃப்ளவர் பற்றி இல்லை டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துன்னா கூட நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை பார்க்கல அப்படின்னா கீழே லிங்க் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அங்கே உங்களுக்கு பிடிச்ச அழகான பெயிண்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது புரோஜனமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம நீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னுமே கொஞ்சம் டார்க்கான லைன்ஸ்லாம் இதில் போட வேண்டியிருக்கு அதுக்கு இப்போ வந்து லைன்ஸ்லாம் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வேறு தனியாக சின்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து அந்த பெரிய ப்ரஷ்லேயுமே டிப்பு யூஸ் பண்ணாலே போதும் நான் இப்போ வந்து அந்த சின்ன ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு எந்த ப்ரஷ் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீட்டாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோடுகளில் வந்து டார்க்காக போட்டோன்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நான் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நான் வந்து அந்த மாஸ்கிங் டேப் இருக்கு இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அதாவது நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் பேப்பர் வந்து டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி நீட்டாக வந்து பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வண்ணங்களுடன் நமது உறவு இன்றும் அழகாய் தொடரட்டும்